আচ্ছা আপনার মানে গ্রামের বাড়ি কোথায় ছিল গ্রামের বাড়িটা হচ্ছে পশ্চিম বাংলা হুম বর্ধমান জেলা জি বর্ধমান জেলার উত্তর পূর্ব দিকে মঙ্গলকোট থানা কাটোয়া সাবডিভিশন তো এই কাটোয়া সাবডিভিশনের মঙ্গলকোট থানাতে একটা গ্রাম এটা মঙ্গলকোট থানাতে মাই তিনেক দূরে এক জি তো কত বছর পর্যন্ত আপনি বর্ধমানে গ্রামটাতে ছিলেন আমি তো স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাস করা পর্যন্ত স্কুল ফাইনাল তখন ম্যাট্রিকুলেশন যেটা ছিল लेखापड़ा <laughs> আমি ঠিক তার পরের দিনে রাজ কলেজে ভর্তি হতে যাবো বর্ধমান শহরে রাজ কলেজে ভর্তি হতে যাব তখন আমি ওই ওই বাবা বাদ দিয়ে দিল বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি এক এক দিন পরেই হয়তো হতাম যদি চিঠিটা না আসতো তারপরে বাবারও হুজুক আমারও হুজুক ঠিক আছে তাহলে একটা পাসপোর্টটা শুট করা যায় পাসপোর্টটা শুট করে চমৎকার ভিসা দিয়েছিল পুরো এক বছর থাকা যেত তিনবার যাতায়াত করা যেত আচ্ছা পুরো চমৎকার ভিসা দিয়েছিল ওখান থেকে বলো হ্যাঁ ঠিক আছে ভিসা দিয়েছিল ওইটা বলো আচ্ছা বেশ ওইটুকু ওই জায়গা থেকে হ্যাঁ চমৎকার তখন একবারও না আসলে চলতো আবার ইচ্ছে হলো তিনবার क्रधान्वित खुब खराब देखे कखो मैं से अर्थे बाधाग्रस्त हो कॉग्रेस समस्त भारतवर्ष व्यापी मुस्लिम लीग এবং মুসলিমের অনেক রূপ সেই উনিশশো ছয় সাল থেকে শুরু হ্যাঁ জিন্না এসে পৌঁছল অনেক পরে এবং বাংলাদেশে মোটামুটি তখনকার বাংলাদেশে কলকাতায় এসেছিল তো উনিশশো পঁয়ত্রিশের পরে যাই হোক এটা আমরা কল্পনাও কখনো করিনি আমার আমি যে গ্রামে থাকতাম আর কি ভাগ হওয়ার পরেও তো আমি সাত বছর ছিলাম সাত বছর এই সাত বছরে আমি অনুভব করিনি দুইটা দেশ ভাগ হয়েছে কিন্তু কাজে এই ভাগ মুসলমানরা চেয়েছিল কিংবা হিন্দুরা চেয়েছিল এই কথাটা নির্দিষ্ট করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বরং কে চেয়েছিল সেটা নেহরুকে একটু জিন্নাকে একটু প্যাটেলকে ওদেরকে জিজ্ঞেস করা ভালো যে তোমরা এটা কেন করেছিলে তোমাদের কে বলেছিল এটা হবে দিতে হবে এবং এটা সবাই জানে যে এই দেশের জন্য সাধারণ হ্যাঁ তারা তো নানানভাবে পরিচালিত হন তাই যখন একটা দাঙ্গা হয়ে গেল দাঙ্গার পরে যখন ইলেকশন হলো স্বাভাবিকভাবেই নাকি ইলেকশনের হওয়ার পরেই দাঙ্গাটা হলো হ্যাঁ ও হলো তো স্বাভাবিকভাবে এই যে হুজুকটা তোলা হয়েছে এই হুজুকে ভোট দিয়েছে কিন্তু ভোট কত লোক দিয়েছে সাধারণ মানুষ কত দিয়েছে আমি আমি খুব নিশ্চিত নই আরও একটা জিনিস ভাগ তো হলো পশ্চিমবাংলা থেকে আমার মতো দু চারজন মানুষ কেউ ইচ্ছে করে কেউ সুবিধা নেওয়ার জন্য অথবা কেউ বিপদে পড়ে দুর্বিভাগে পড়ে অথবা দাঙ্গার মাঝখানে পড়ে এসেছে কিন্তু 
তাদের সংখ্যা কত আর বাংলা এই পাকিস্তানটা হওয়ার পরেই এখানে যখন পূর্ব পাকিস্তানটা হলো তারপরেই এখান থেকে কয়জন মুসলমান পশ্চিমবাংলায় গিয়েছে যা যায়নি যাওয়ার কোনো কারণও নাই এই বিভাগে তাদের কিছু এসেও যায় না বরং তারা বিরক্ত হয়েছে যে পশ্চিমবাংলা থেকে ঝামেলা হিসেবে পুজো মুসলিম আসবে আর তারা একটা অদ্ভুত কাজ করে ফেললো সেটা হচ্ছে হিন্দুদেরকে দেশ থেকে তাড়ানোর জন্যে এটা এই আটচল্লিশের পর থেকে শুরু হয়ে হ্যাঁ আমরা তো জানি তো কত মানুষকে তারা হ্যাঁ ইরামিত্রের মতো মানুষ এরকম মানুষকে তারা এখান থেকে তার মানে হিন্দুদের একদম এক্সট্রাস করে দিয়েছে আর কি সেটাও দেখতে হবে আমি এই এইভাবে আমি জিনিসটা ভাবি এবং আমার কাছে সেই জন্যে বলেছেন যে এই বিদারণ রেখা যেটা হলো দাগ দিলো দেন সেটা আর মোচন করা যাবে না অমোচনীয় হয়ে যাবে আর কি এটা একদিক থেকে কলঙ্কের দাবও বটে হুম দুই বাংলাকে এইভাবে বিভক্ত করে দেওয়া লাভ কি হয়েছে আমার জানতে বাকি আছে একদম অন্য লোক কাছ থেকে আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিতে হবে যে কী লাভটা হয়েছে তো যে কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা বা ওই সময়ে মুসলমানরা বাংলার চেয়েছিল তাদের সেই চাওয়াটা কি পূরণ হয়েছিল তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কি পূরণ হয়েছে আমার তো মনে হয় না কারণ চেয়েছিল বটে দু চারটে দাঙ্গা হয়েছিল তো সবাই জানে তারা সেটা চেয়েছিল বটে কিন্তু এখানে এসেই আমি অন্তত বুঝতে পেরেছিলাম যে পশ্চিম পাকিস্তান নামক যে দেশটা হ্যাঁ আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তান বলে যে বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তান এখনকার যে বাংলাদেশ আছে এটা কিন্তু ওর শাসনাধীনে চলে গেছে এটা বলতে গেলে এক ধরনের এক ধরনের নয়া বুলের স্কের মতো আর কি কারণ অনেকে বলবে যে আপনি এইভাবে কথাটা বলছেন কেন আমরা তাহলে আপনাকে তেইশ বছর এই পূর্ব পাকিস্তান এসে মনোপ্রাস করতে হতো আর আপনি বুঝতে পারতেন চিন্তায় ভাবনায় হুম আমরা নিজেরা বাঙালি বাঙালি মুসলমান তার সত্ত্বা তো তারা স্বীকার করতো না হ্যাঁ মানে যেখানে দশজন বিহারি থাকতো তারাই যথেষ্ট হ্যাঁ বিহারিদের বহু নির্যাতন বিহারিদের উপরে হয়েছে আমি জানি তাদের প্রতি আমার অনেক সিম্পেক্ট আছে বিহারিদের মধ্যে আমি বলবো না যে ভালো লোক খারাপ লোক মানে আলাদা আলাদা করে বলা যাবে না যাবে আর কি কিন্তু তাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়ার ফলে তারা সমাজে যে এই অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল একটা বিহারিদের ওখানে গেলে কথা বলতে গেলেই হিন্দিতে কথা উর্দুতে কথা বলতো উর্দু হিন্দু মিশিয়ে কথা বলতো এবং চোখ গরম করে থাকাতো কোনো মানে এখানকার বাঙালি মুসলিম যদি সেখানে কোনো জিনিসপত্র কিনতে যেত এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে দৌলতপুর কলেজ থাকতে দৌলতপুর কলেজে কয়েকটি বিহারি যেত হচ্ছিল আর কি সেই জন্য বলছি যে সেটা প্রয়োজন ছিল কি না আমি সেই জন্য বিদারণ রেখা বলি যেটা একটা বিদারকে দুটি ভাগ করে দিলে যাওয়া হয় আর কি আমি এই মন করি কিন্তু এখন যারা নতুন বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি এই মুহূর্তে বাংলাদেশ পেয়েছি গল্প করছি অহংকার করছি অত্যন্ত ওই পাকিস্তানিদের সঙ্গে লড়াই করে এটা আমাকে পেতে হয়েছে এখন তার এই দেশ থেকে আমি বলবো না যে এটা পড়ে পাওয়া চলতো না তা তো বলবো না তখন সেটা হয়েছিল অন্যরকম কি তেইশ বছর পরে যে বাংলাদেশটা আমার পেয়েছি এখন আমরা এই বাংলাদেশ থেকে আমরা এখন ভালোবাসছি এই বাংলাদেশ থেকেই আমরা এর পক্ষেই দাঁড়াবো এর এর গৌরবটাকে আকাশ পর্যন্ত তুলে ধরবো এখন তো আর ওইভাবে আমার পশ্চিমবঙ্গ নেই ভাববার কিছু নেই পিছনে তাকানোর কিছু নেই আপনি কি মনে করেন যে নিজের একটু যদি বলেন পাকিস্তানে এসে আপনি লাভবান হয়েছেন ওই দেশে থাকলে ভালো হয়েছে আপনার জন্য এটা একেবারে আন্দাজের বিষয় হ্যাঁ একেবারেই আন্দাজের বিষয় হ্যাঁ একটা যুক্ত হতে পারে যে ওখানে কত শিক্ষিত লোক রয়েছে কত গুণী লোক রয়েছে হ্যাঁ সেখানে তো জায়গা করে না খুব মুশকিল ছিল হ্যাঁ আমি তো মানে সাধারণ আমার যদি ক্যারিয়ারটা দেখা যায় তাহলে তো খুব খারাপ বলা যায় না তাই না কলেজে কলেজে অধ্যাপনা এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনের শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে তারপরে ছেড়ে দেওয়া মানে অবসর নেওয়া আর কি এটা জীবন হিসেবে খুব একটা খারাপ বলা যায় না এবং ওখানে গেলে হয়তো বা অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্যাঁ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া পড়াবো আমি এটা হয়তো তখন তো চিন্তার বাইরে ছিলই আর কি এখন কার কথা ছেড়ে দিলাম কিন্তু আমার মনে হয় যে হয়তো হয়তো এতটা সুযোগ হয় হয়তো কিছু কিছু ইয়ে বেশি হয়েছে আর কি এটা এক্সপোজার বেশি হয়েছে কিছু এইটুকুই বলতে পারবো তার বেশি বলা যায় প্রতিযোগিতা বেশি হতে হ্যাঁ হয়তো প্রতিযোগিতা বেশি 
হয়তো বর্তমান সবারই বর্তমান কলেজেই একটা উদ্ভাবনা করলে তখন আমি এটাও ঠিক যে তখন আমি কিন্তু আরও অল্প সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হতাম এবং অল্প সন্তুষ্ট হতাম হয়তো স্কুলে একটা মাস্টারি পেলেই হয়তো আমাদের গ্রামের স্কুলে যে মাস্টারি সেখানে থাকতে পারলেও হয়তো আমি খুঁজে যেতাম হ্যাঁ আমি ছিল কয়েক মাস ওখানে আমাকে সবাই ভালো আসতো কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা বাংলা ভাগ হওয়ার ফলে ক্ষতিটা কী হলো কী ক্ষতি হলো আসলে ক্ষতিটা হলো এই যে পূর্ণকে অর্ধ করা হলো যে কোনো পূর্ণকে অর্ধ করা আমরা একটা ওই মানে যেটাকে পূর্ণ হচ্ছে গোল তাই না তার কোনো জায়গায় শেষ নাই চিরকাল গোল চালানো যাবে আর বাকি সবই কিন্তু এদিক ওদিক তাই না সরল রেখাও তাই যাচ্ছি এসে আবার একসঙ্গে এসে মিলবে যদি পৃথিবী গোল হয় তা তার কাছে সেই জন্যই বলে যে সার্ক ইস দি পারফেক্ট ফিগার তো এখন সেখান থেকে যখন অর্ধেক হয়েছে সেখানে যে ক্ষতিটা হয়েছে ওইটাই ক্ষতি হয়েছে একটা একটা বড় ক্ষতি হয়েছে আর কি সম্মিলিত বৃহৎ বঙ্গের যে ধারণাটা আর এই বঙ্গ কিন্তু বৃহৎ বঙ্গ ছিল এই তো আরও অনেক বড় ছিল আরও অনেক জনপদের সঙ্গে ছিল আর কি পনেরো ষোলোটা জনপদ ছিল বৃহৎ বঙ্গ দেশ ছিল সেন সেটা লিখে থাকে এবং এখান থেকে কত মুক্ত কত হিরে আহরণ যে করা যেত করা গিয়েছে এই মানুষের থেকে একটা বাংলা সাহিত্যে এবং আবিষ্কার হয় না দীনেশচন্দ্র সেন করেছে কাজেই একসঙ্গে থাকলে তার যে ব্যাপারটা আছে বৃহতের আনন্দ সেটা হতো আর বাকিটা বলুন তো আনন্দা দেবে সেটা কী যে হতো সেটা বলা আচ্ছা এইটা বলা হতো তখন যে পঁচিশে দশকে যাতে দেশভাগ হয়ে গেলে হয়তো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক যেটা আছে ওটা কমে যাবে সাম্প্রদায়িক কিন্তু সেটা কি কমেছে দেশভাগ হওয়ার পরে মনে তো হয় না আমার মনে যে মানুষ সাধারণভাবে যেমন আমরা সাধারণভাবে যে আড়াই দিনে দেখলে কামরাই না আমরা তো যাই কি আমরা তো করি না কিন্তু এই পাড়ার কুকুর ও পাড়ার কুকুর দেখলেই কাম রায় মানুষের স্বভাব হচ্ছে ঝামেলা যত কম হয় ততই ভালো কেন ঝামেলা কাজে অন্ত আমাদের গ্রামে যেভাবে দেখেছি তাতে আমি তো কুকুর মনে হয়নি যে মুখমন্ডা ওখানে হ্যাঁ নির্যাতিত হচ্ছে এখন তারা নিজেরা বহুদিন থেকে এর ইতিহাস বা আরও পিছনে টানতাম ইংরেজিদের শাসন পর থেকে কেন যে মুসলিমরা ইংরেজি শিক্ষা তারপরে ইংরেজি ইংরেজি শিক্ষা এবং সেদিক থেকে ইংরেজি বাংলা ভাষাটা বাংলা ভাষাটা সূত্রপাত কবিতার সূত্রপাত অনেক আগে কিন্তু গদ্যের সূত্রপাত তো উনিশ শতাব্দীর শুরুতে তা আমাদের সেখানে সরে থাকার দরকার কি তাহলে কি আমাদের বড় বড় সাহেব একদম মীর মোশারফ হোসেন তো হয়েছে দেখাই তো যাচ্ছে একদম মীর মোশারফ হোসেন হয়েছে তো আমাদের এখানে ব্যাপকভাবে তখন আমরা কিন্তু এই চর্চাটা করলাম না ইউরোপ থেকে যত জ্ঞান আনবার হ্যাঁ সেসব জ্ঞান এলো এবং আলোকিত হলো একটা সম্প্রদায় এবং সেটা শহর কেন্দ্রিক এটা অপূর্ণ যদিও তবু এটা তো এক ধরনের লিডারশিপ দিয়েছে তা এখন আমরা তখন তেমন কিছু করতে পারি এই এই সব কথা আমাদের এখানে যারা উদেশ থেকে বড় বড় মানুষ যারা এসছে তাদের কাছে গিয়েও যদি জিজ্ঞেস করা যায় তারাও কিন্তু এই একই কথা বলবে তারা খুব ইয়ে ছিলেন না তারপরে শহরে শহরে কখনো কখনো কোনো কোনো গ্রামে নানানভাবে সাম্প্রদায়িকতা উস্কিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে আমার এলাকার সবচাইতে বেশি সাম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতা বোধহীন এলাকা সেখানেও কিন্তু কাটোয়া শহরে একজন বিশিষ্ট মুসলিম ভদ্রলোককে হত্যা করা হয়েছিল খুব নিষ্ঠুরভাবে আমার প্রায় ক্লাস ফ্রেন্ডের মতো একটু বয়স বেশি হবে পনেরো ষোলো বছর বর্তমান শহরে তাদের নিজেদের বাড়ি ছিল হুম তারা জমিদার বন্ধু শুরু আমাদের পাশের গ্রামে তাকে হত্যা করা হয়েছিল একটা দুটো আর একটা ভয়াবহ ঘটনা আমাদের গ্রামেই ঘটেছিল আমাদের গ্রামের এক জামাই তার শ্যালকের কন্যা মিসিং মানে অন্য কোন গাঁয়ে গেছে আর কি সেই যে গাঁয়ে গেছে সেই গাঁয়ে খোঁজার জন্য আমার খাড়ুদের গ্রাম খালাদের গ্রাম সেই কৈতন বলে কৈতন নামটা খুব বিখ্যাত ওই কে এম সুমান টুমান যে বিচার প্রতিষ্ঠানকার মানুষ করুই আর কৈতন আর করুইয়ে তো কবি কালিদাস রায়ের জন্ম ওই এলাকাটা খুব বিখ্যাত আমাদের গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে তো সেখানে যাচ্ছিল করুই কৈতনে যাচ্ছিল যে ওর মুঠোমুঠোম গ্রাম ওখানে আত্মীয় স্বজন ছিল হয়তো বাচ্চাটা ওইখানে ছেলেটা মেয়ে হ্যাঁ তার চোদ্দ বছর একটি কিশোরী আর কি সেই জন্য জামাই আর সেই তার 
তারপরে খাড়াটা বিরাট খাড়াটা নিয়ে এসে নিয়ে এসে আস্তে করে ওর খাড়ের উপরে চাপে এই সামান্য একটু রক্ত নেওয়া হতো অর্থাৎ তার সেই প্রতীকি এটা এবং মোট পড়ে আমি নিজের চোখে দেখেছি তো যাই হোক তো এই গ্রামটা ভিতরে যখন যাচ্ছিল তোরা যখন চলে বেরিয়ে গেল আর মায়ের মতো দিয়েছে এই সময় এরা যারা জিজ্ঞেস করেছিল ওগুলো ওরা মত খাচ্ছিল দু একজন ভদ্রলোক ছিল তারা গিয়ে ওখানে নিশংসভাবে ওই ক্ষিপ গ্রামের এক মাইলের মধ্যে করতে পারে এই একটা সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৈনন্দিন জীবনে সব কিছু মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক দেখি নেই সংস্কার দেখি কিন্তু মহিলা স্নান করে দিয়ে ছোঁয়া দিত হ্যাঁ তো সে অনেক সময় এটা ব্রাহ্মণদের খুব হিন্দু ছুঁতে পারত এগুলো সব এগুলোকে আমি বাদ দিয়েছি কারণ আমার স্কুলে আমার প্রতি কোনো দিন সম্পর্ক দেখা না হয়নি কিন্তু আমাদের পণ্ডিত মশাই আমার কাছ থেকে পেন্সিল নিতে না তার বলতো যে তুই পেন্সিলের নীল জীবে ঠেকাস তখন আমি আমাদের যিনি প্রধান মানে বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ উনি লিস্ট করছেন তার মানে হ্যাঁ মাস্টার মশাই একটা বাদ পড়ে গেল কি বাদ পড়ে গেল না কিছু বাদ পড়ে না দ্রোণ পুষ্প বাদ পড়েছে আমি একটু আঁচ পাইনি কোনোরকম আঁচ পাইনি আমার ছাত্ররা ছিল সব হিন্দু ছিল পয়সা দিয়ে পড়েছে আমার কাছে আমি আমি বলতো যে আমার কাছে পড়িস ডামার টামার শিখিয়ে দেবো শিখিয়ে দিতাম হ্যাঁ কেউ খুব পয়সা দিয়ে পড়তো কেমন করে খুব ধীরে পরিবর্তন হয়েছে অন্তত এই জিনিস দেখেছিলাম যে বাম বাম সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল ওদের রাজনৈতিক কারণেই ওরা সাম্প্রদায়িকতাটাকে এ করতে পারত না লালন পালন করতে পারত না তাই রাজনৈতিক কর্মী রয়েছে ওর থেকে দেখা যেত যে বেশিরভাগ সিপিএম এর কর্মী সব মুসলিম সম্প্রদায় থেকে আসছে হ্যাঁ কংগ্রেসেরও কিছু আছে এই সব কারণে ভোট গণতন্ত্র স্বাধীনতা এই সব একসঙ্গে মিলেমিশে সাম্প্রদায়িক চেহারাটা আর কিন্তু মোটেই সেইভাবে বজায় থাকে এখনো তাই এখনো আমি সেদিনে গিয়ে দেখলাম তাই তাই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা শিক্ষা দীক্ষার প্রশ্ন বলেছে এবং সামাজিক অনুন্নয়নের কথা বলেছে এই দুটো শব্দ আছে তো এটা আপনার মনে হয়েছে না আপনাদের সময় থেকে মুসলমানরা এগিয়েছে বেশ পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কোথায় লাগছে না
আচ্ছা ঠিক আছে এরকম বলছে সাচার কমিটি রিপোর্টে যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অনেক ডিটেল রিপোর্টে ভালো কাজ যে শিক্ষা এবং সামাজিক অগ্রগতিতে অনুন্নয়নের ই আছে অনুন্নয়ন আছে এটা আপনার কি মনে হয় আছে চাকরির ক্ষেত্রে তা আমাদের বিরুদ্ধে চায় না এগুলো উদ্দেশ্যের কথা বলি আরে একান্ন ভাগ তো মুসলিমদের জন্য সংখ্যা লঘুদের জন্য শুধু মুসলিম না মানে কি বলে শিডিউল সম্পন্ন হিন্দু ইয়ে ছিল ক্যান্ডিডেট ছিল তাহলে হ্যাঁ ছিল আর কিরম ছিল সে অনেক হম তাহলে বলো ওই দিক থেকেও যদি ধরি তাহলে তো চাকরি কে পাও হিন্দু শিক্ষক প্রচুর আছে কোনো রকমের এ নেই এটা আমি বলবো যে এদিক থেকে আমরা বোধ হয় কিছুটা এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা এটাকে একদম এ করি না হম মাঝে মাঝে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সেটা আমাদের দুর্বলতা আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই যে নানা রকম জঙ্গিবাদের প্রসার দেখা যাচ্ছে এইটার ফলেই কিন্তু এইসব জিনিসগুলো দেখা দিচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয় সাধারণভাবে সামাজিক জীবনে মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবে চলাফেরা করে না সম্ভব নয় এমন এক ধরনের জীবনযাপন এক খাদ্য এক বস্তুর এক রকম সব হুম তাতে আর স্বতন্ত্র হওয়ার খুব একটা অর্থ দেয় না আর কি পশ্চিমবঙ্গে আমার ছোটবেলার অভিজ্ঞতাও তাই এখনকার অভিজ্ঞতা তাই এবং এই মুসলমানরা চেয়েছিল এই কথাটা আমি একটুখানি আপত্তি করি কে চেয়েছিল কে চেয়েছিল কারা চাইয়েছিল হ্যাঁ কে কেউ জিজ্ঞেস করেছে আমাদের গ্রামে যখন ভোট হচ্ছিল একসময় তখন দেখছি যে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে হ্যাঁ কেউ ভোটটা দিতে আসছে কেউ আর ভোট দিতে আসছে না মাঠে চলে যাচ্ছে কাজ আছে মাঠে মাঠে কাজ আছে আমি এই পুরো এই রকম গুরুত্ব দিয়েছি এই খ্রিস্টানদের আচ্ছা এমনি এই কিভাবে মানে কি করলে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক আরো ভালো করা যায় মনে করেন উন্নত করা যায় সম্পর্ক কিছু সমস্যা তো আছে আমার মনে করি যে সমস্ত জায়গায় বিন্দুমাত্র সামাজিক বৈষম্য আছে সামাজিক সেটা যেন আলাদা করে জানার না যায় যেটা হিন্দুদের প্রতি বেশি কারণ সামাজিক বৈষম্য আমাদের মানে মুসলমানদের নানা স্তরের মধ্যেও কিন্তু সামাজিক বৈষম্য প্রচুর আছে আর কি অর্থাৎ সমাজের শ্রেণী ছাড়া সমাজ নাই এই একটা গ্রুপ এই একটা গ্রুপ এই একটা গ্রুপ এ বটেই কিন্তু উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত একবার দরিদ্র এরও আছে তো তো সেই বৈষম্যের জায়গা থেকে যে তাদেরকেও একটু একই চোখে দেখা হয় যাতে ঠিক আছে প্রচুর জমি পড়ে রয়েছে আমাদের সরকার হাট ঠিক করলেন যে আমাদের যেগুলো সরকারি জমি সেগুলো সরকারি জমি বিতরণ করা হবে সমস্ত এ চাষিদের কাছে হুম ভাগ চাষিদের কাছে অথবা এ ভূমিহীন কৃষকদের কাছে সেখানে যদি বলা যায় যে সংচক্ষুতে দেখি তাদের আর কোথাও যেন ওই ওইগুলি না আছে আর কি তা আজকেও কাগজ দেখলাম যে হিন্দুদের গাল মুসলিমদের গাল দেওয়ার জন্য না কি করার জন্য পিটি মেরেই ভিড় যাবে আর কি আজকেও খবর এই সমস্ত অসহিষ্ণুতা কখনো কখনো ঘটছে হয় কি সব ঠিক আছে হঠাৎ ভিতরে একটা নিরংশ বা একটা জিগাংশ দিকে ওঠে আর কি তখন মনে হয় যে আমি তো ইচ্ছা করে ওকে দমন করতে হবে আমি তো ইচ্ছা করে নিজক নির্যাতন করতে হবে সেই সুযোগ তো আমার আছে মানুষের এই লোকটাও কম নয় এই ক্ষমতা দেখা হবে কিন্তু সাধারণ সমাজ জীবনে সাম্প্রদায়িকতাটা খুব স্বাভাবিক একটা জিনিসগুলো আমার মনে হয় না এটাকে নির্মাণ করতে হয় তৈরি করতে হয় 
মুসকাতে হয় তৈরি করে নিতে হয় পরিবেশ করতে হয় এইসব করে তো সাম্প্রদায়িক দেখা যায় আমার অন্তত তাই ধারণা আচ্ছা ধরেন চল্লিশের দশকে তিরিশ দশকে বোঝা যেত যে হিন্দু মধ্যবিত্তরা সব কিছু মতো দখল করেছিল মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশের অনেক সমস্যা ছিল তাদের একটা খুব টোপ ছিল এখন তো ধরেন যে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু মিডিল ক্লাস অনেকটাই অপসৃত মানে এখন তারা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না তাহলে এখন বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা থাকার মানে অবজেক্টিভ ভিত্তিক একটা বৈশ্বিক ভিত্তিক কোনো যুক্তি নেই হ্যাঁ থাকলে একটা হচ্ছে নিরংসা বৃত্তি ভিতরে মানুষের খুব ভিতরে যে নিবিষ্ট থাকে এরা এরা দুর্বলের উপরে এটা এই চরিত্রার্থ করে আর একটা হচ্ছে অশিক্ষা কুসংস্কার মুক্ত মুক্তভাবে পৃথিবীতে দেখতে না পারা আমাদেরকে এসব মানে এই করে সাংস্কৃতিক যে অনগ্রসরতা সেটা তো আছে আমরা তো নিজেরাই বলি হ্যাঁ লালনের গানকে শুনবে রবীন্দ্রনাথের গানকে শুনবে বলি না ভাগ করে আমি জানি যে দুধ দুধ ভাগ আলাদা আলাদা ভাগ আছে আর কি তো এটা তো আমি করতে পারিনি আমি তো সমাজের সমস্ত মানুষকে ওই যে মার্স যেমন বলেছিল যে সব এমন সমান হবে হ্যাঁ যে সেই অর্থে সবাই মুক্ত থাকবে ও স্বাধীন থাকবে তো আমাদের এখানে সেটা তো হয়নি হ্যাঁ এমনকি শিক্ষিতদের মধ্যেও কিন্তু সত্যিকারের যে আলো যেটা বলে সেটাও কিন্তু সত্যিকারের আলোটাও কিন্তু শিক্ষিতদের মধ্যেও ঠিক সেইভাবে ঢুকে যায় তোমাদের কী মতো আমি জানি না আমার নিজের মনে হয় দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কিভাবে আরো উন্নত করা যায় বাইরের দিক থেকে আমি খুব বাধা তো দেখি না হ্যাঁ এটা খুব একটা দাম এবং পার্থক্য তেমন কিছু দেখি না এবং বিশিষ্ট তাদের বাঙালি মুসলমানের একটা সংস্কৃতি বাঙালি হিন্দুর একটা সংস্কৃতি এবং ভেরি ডিফারেন্ট একদম আলাদা যায় না এরকম নয় আলাদা আছে আলাদা আছে আলাদা থাকতেই পারে এমনকি হিন্দুদের মধ্যে যেরকম শ্রেণী বিভাজন এবং স্তর বিন্যাস এবং হ্যাঁ যা আছে সেটা কল্পনা করা যায় না আমাদের সেটা অনেক বেশি অনেক বেশি ব্রাহ্মণকে ছোঁয়া যায় না ব্রাহ্মণকে সবাই প্রণাম করারও অধিকার লাগে না হ্যাঁ অথচ সেই গা সেই ব্রাহ্মণ গায়ে খোঁজ এখানে চুলকুনি হ্যাঁ ফকির দরিদ্র সে সে মূর্খ কিন্তু সে ব্রাহ্মণ সত্য সে ব্রাহ্মণ তো এইসব জিনিসগুলো তো আছে সমাজের মধ্যে আমাদের কেন তো ঠিক এরকম জিনিস দেখতে পাওয়া যায় কাজেই আমার মনে হয় কি যে যদি আমরা খুব মুক্তভাবে দেখতে পারি এবং সরকারের এখানে একটা না আছে সরকারের মনে করা উচিত সরকারের সমস্ত কাজকর্ম যেন পরিষ্কার বোঝা যায় যে একই বলে গণতান্ত্রিক এবং সত্যের অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষতা এটা যদি আমি বুঝতে পারি কিন্তু যদি রাষ্ট্র পরিচালক এই একটা কথা আমি বারবার বলে দিতে খুব রাষ্ট্র একটা জিনিস তার গায়ে কেউ হাত দিতে পারে না আর সেই রাষ্ট্রকে যখন কেউ শাসন করতে আসে তখন সেটার নাম সরকার সরকার রাষ্ট্র গুলিয়ে ফেলা ঠিক না সরকার বহু বাজে জিনিস করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্র মিঠু এর 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 গায়ে কেউ হাত দিতে পারে না এটা সার্ব সেই জন্য সবচাইতে দায়িত্ব পরে যারা এক একটা সময় এসে রাষ্ট্র শাসন করে তা আমরা দেখতে পাই যে একজন এলে শাসন করে আমরা দেখতে পাই বহুজন মিলে শাসন করে আমরা দেখতে পাই কার্যত একটা ছোট্ট গ্রুপই শাসন করে ধনের একটা ছোট্ট গ্রুপ তারাই হয়তো শাসনটা করছে হ্যাঁ এই সব জায়গায় যে টাল মাটালগুলো আছে ঠিক ঠিক সেই সব জায়গায় সেই সব তাদের নিজের নিজের স্বার্থ জড়িত আছে এই স্বার্থ যেখানে বিরাট তখন কিন্তু একটা ধাক্কা লাগবেই লাগবে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে আমাদের যে এই পার্থক্য এই পার্থক্যটা কিন্তু সেই দিক থেকে তৈরি করে নাও অন্য কোনো রাজনৈতিক কারণ নেই আমি তো দেখি না কোনো রাজনৈতিক কারণ কারণ রাজনৈতিকভাবে মিললেই বোধের সুবিধা তিস্তা পানি পদ্মা পানি এটা নিয়ে ওটা নিয়ে সেটা নিয়ে নানান রকম ঝঞ্ঝাট এ দেবে না ও দেবে না তাহলে 
আমরা যদি শুধু চাইছি না তা নয় ওখানেও ওনাকে চাইছে না যে না বাবা দরকার নেই শুধু এই কারণেই যে আমাদের ধন তাহলে আমার ওদেরকে দিতে হবে এইসব নানা রকম তা আমার মনে হয় ফ্যাক্টর আছে না প্রচুর এবং হোয়াট এভার হ্যাজ বিন ডান ক্যান ডান হয়েই গেছে আর কিছু এখন আর কিছু ওইটা অনেকে বলে হ্যাঁ ফিরে গেলে না ও সমস্ত মানে কি বলে যে ইউটোপিয়া এরকম লাভ নেই আচ্ছা দেশভাগের বিশাল এক সাহিত্য জগৎ আছে হ্যাঁ সে তাও কি এটা যথেষ্ট মনে করেন মানে যদি মনে করেন যে এটা যথেষ্ট না আরও বেশি হতে পারত না যথেষ্ট নেই যথেষ্ট দেশভাগ নিয়ে আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রধান যে অংশটা সেটা সবটাই দেশভাগের আগে হয়ে গেছে হুম অথবা দেশভাগের মুখে মুখে এসে শেষ হয়ে গেছে আমরা তো সেই বর্তে বাংলা সাহিত্যের প্রধান পুরুষ কাদের বুঝি আমরা তো বলি যে শরৎচন্দ্র ছেড়ে দিলাম তারপর থেকে এই ধরি তাহলে ওই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আরের লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরে ওই পূর্ণ জেলা সত্যনারায়ণ ভাদুরি হুম বড় লেখক থেকে জ্যোতিরেন্দ্র নন্দী আমাদের এখানে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ তাই না তারপরে এখানে আবুর আবুর মতির উদ্দিন এরকম লেখক তো আমাদের এখানে তারপরে শখত ওসমান তা এখন আমার মনে হয় যে বাংলা সাহিত্যের যে মানে ধন সম্পদ যেটা আর সেটা কিন্তু সত্যি করে গর্ব করার মতো কিন্তু কেন জানি না হয়তো ঢুকে হয়তো আমার এই টেবিলটা খুব ধরেছে আমি বুঝতে পারছি না একদিন টেবিল ভেঙে পড়ে যাবে সেদিন বুঝতে পারবো কোথায় খয় কোথায় ঘুম এটা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে সমাজের উপর সাহিত্য নির্ভর করে আর কি যে সমাজ যেমন সেই সমাজের চিন্তা ভাবনাগুলো ঠিক সেইভাবেই সাহিত্য উঠে আসে সাহিত্য আর কিছু না ইট ইজ অলসো হিস্ট্রি এই হিস্ট্রিটা হচ্ছে জীবন্ত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নিবদ্ধ আর সাধারণ হিস্ট্রিতে ব্যক্তির উল্লেখ থাকে এই হলো পার্থক্য কিন্তু এই পার্থক্য ব্যাপক পার্থক্য হিস্ট্রি একটা জেনারেল বিবরণ এরকম সে ঠিক আছে এটা গোলমাল করে না কিন্তু ব্যক্তি স্বতন্ত্র এই একটি মানুষ এই একটি মানুষ এই একটি মানুষ এটা একটা অপূর্ব বিস্ময় আমার কাছে তো তাই মনে হয় যে সাহিত্যের যে কোনো একটা চরিত্র সে তার ব্যক্তি আলাদা হয়ে গেছে চিরকাল সে সে চিহ্ন এমনি মানুষ মরে যাবে কিন্তু সে থাকবে ডক্টর ইউ থাকবে ওই কি বলে আমাদের রিয়ার কামড় লেখা আর কি সে সে হয়তো থেকে যাবে শশী হয়তো থেকে যাবে তো কাজেই সেই কথা বলছি যে মানুষ সৃজন ক্ষমতা যখন তার পূর্ণ বিকশিত কাজ করতে পারে তখন সে যা তৈরি করতে পারে তার সৃষ্ট জিনিসের চাই তো স্থায়ী হয় যা আমাদের সামনে রয়েছে কংক্রিট তার চাই তো স্থায়ী হতে পারে সত্যি করে সেই জন্য বলছে যে কবে সেই ডন কি হতে লেগে গেছে এখনো পর্যন্ত সেটা জীবিত আছে এবং আমাদেরকে নানা রকম আমি হেমিং ওয়ে পড়ছি হেমিং ওয়ে অনুবাদ অনুবাদ কিছু করবার ইচ্ছাতে চা আছে তারা মনে হচ্ছে এটা তো চিরকালীন জিনিস মানুষের এরকম সহ যেমন হিংসাও তেমনি সবই ঠিক আছে একই রকম সেটার যেমন আমরা ইয়ে করি প্রশমন করি সেটাও ঠিক আছে মহৎ প্রবৃত্তিও ঠিক আছে হিম প্রবৃত্তিও ঠিক আছে বিশুদ্ধ প্রবৃত্তিও ঠিক আছে এই তো মনে হয় আমার কাছে আমি খুব ঘাপ রায় নিয়েছি একদম ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের দেশভাগের যেটুকু সাহিত্য আছে এর আপনি বলেন যে যথেষ্ট নাই সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি মানে কি হতে পারে কারণটা কারণটা একটা হতে পারে দেশ বিভাগ যখন হলো আমার এই কথা অনেকে বিরক্তি সঞ্চয় করতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় দেশ বিভাগ যখন হলো পূর্ব পাকিস্তান একটা অংশ হলো আর পশ্চিমবাংলা হলো তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমরা তারা কি খুব ডিস্টার্ব বোধ করেছিল বা ডিস্টার্ব বোধ করার কোনো কারণ ছিল তাদের তো দেশ ত্যাগ করতে হয়নি তাদের তো ছিন্নমূল হতে হয়নি তাহলে দেশ বিভাগের যে আলা যেটা হ্যাঁ পরিবর্তন যেটা সেটা তাদের মানে বোধের মধ্যে সেইভাবে আসবে কী করে খুব সহজ কারণে সেই জন্যে এখানে দেশ বাইরের উপরে তেমন অসাধারণ লাগে নাই ওই বলতে গেলে হ্যাঁ একটু তুলসী গাছের কাহিনী ওই আমাদের সৈয়দ ওয়ালুল্লাহ বা ওই রকম কারো কারো হ্যাঁ এরকম দুটো যাচ্ছে তো ষাটের দশকও যে ভিন্ন হলো ষাটের দশক তখন মানে আর দেশভাগ তখন এটা রেয়ার লেখার কিছু নেই এই আমি কিছু লিখতাম ঠিকতাম আর কি 
হ্যাঁ ষাটের দশকে আমরা একটু সময় লেখা শুরু করি এই জ্যোতিপ্রকাশ কিংবা আমি তারপরে পশ্চিমবঙ্গিত চলে গেছেন অত ওখানে গিয়ে বড় হয়েছে তারাই বড় সাহিত্যিক হয়েছে এই এক ধার থেকে নাম করা যাবে আমি জিজ্ঞেস করি তারা জিজ্ঞেস করছি হ্যাঁ বস্তু দিয়েছিলাম কী করবো বস্তি টস্তির সময় আমি দেখেছি কিন্তু আমি কিন্তু যে শিয়াল দেশটার সময় দেখেছি হ্যাঁ বললে বললো আপনি এক পাশে চিন্তা করলেন তা তোমাদের দেশে তো দরকার হয় আমি যে ওই দেশে ছিলাম আমি আসার সময় দেখছি আমি কী করতে পারি তারপরে তাদেরকে বসতে বসতে দেখালো তারপরে তারা এমন একটা সমস্যা হয়ে গেল যে পশ্চিম আলো তো তাদেরকে রাখা গেল না তখন কোথায় রাখা হলো দণ্ড কারণে তাদের রাখা হলো অন্য জায়গায় চলুন পাঠিয়ে দাও তারা এখন আর বাঙালি নেই ওখানে যে বাঙালি হিন্দুগুলি গিয়েছেন তারা এখন আর বাঙালি নেই অন্য অন্য খানিকটা ঝাড়খণ্ডের মতন বাংলা বলে আমরা গিয়েছিলাম গান্ধকারণ আমরা শুটিং করেছি গান্ধকারণ তাহলে তাহলে তুমি অনেক ভালো জান বাবাকে আর মা কে বাবা আসতে চেয়েছিলেন আফসোস করতে হয়েছে আর মা আসতেই চান আর আমি এখন বুঝতে পারি আমি দেশ বিদেশে মানুষ চাকরি করে আমেরিকার ছেলে সে হয়তো কোথায় ফিলিপাইনে চাকরি করতো হচ্ছেই তো আমাদের আমরা এসছি ঠিক আছে আমার বড় বাড়ি ঢাকা থাকে চাকরি করে যেন ওর বিয়ে হয়েছে তিনি স্বামীকে নিয়ে খুলে আছেন আমিও না হলে এখানে এলাম এখানে কোনো একটা কলেজ চাকরি আমার পরিবার কাজ তবে কী পাঁচ ভাইয়ের বিরাট সংসার তার মধ্যে একটা শাখা চলে এলো বাকি শাখাগুলো সব সেখানেই আছে কেউ আসে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে ওই ব্যাপারে সাঁওতালদের মতন আর কি সাঁওতালরা বলতো না যে খ্রিস্টান হয়েছে কিন্তু সব পুজো করতে পুজো করছিস কেন তাহলে খ্রিস্টান হয়েছে তো কী আসে তাই ধর্ম ছেড়ে দেবো না কি তা আমাদের এরাও তাই পাকিস্তান চেয়েছি ভালো কথা তাই বলে আমি কি দেশ ছেড়ে যাবো নাকি আমার বাড়ি পাকিস্তান চেয়েছ আমার চাষা কোন পাত লক্ষ লাইন পাকিস্তান আর তারপরে যাবে না পাকিস্তান খেপে চেষ্টা নাকি পাকিস্তান যাবো কিছু না কিছুদিন এ দিয়ে কি বলা যায় অপশান দিয়ে আমার মামা আমার ফুফাতু ভাই আমার আর এক ফুফাতু ভাই আমার ছোট চাচা তারা সব অপশান দিয়ে কেউ রাজশাহীতে কেউ খুললে তার পোস্টিং নিচ্ছিল তিন মাসে বেশি কেউ থাকেননি আবার ফিরে গেছে ফিরে চলে গেল এবার তার ফলে সে চাকরিটা হারিয়ে ফিরল আর যার আমার ছোট চাচা জীবনে চাকরি করবেন না ওই চাকরি দিয়ে আমার বাড়িতে চলে গেলেন এবং জমি জমা ইত্যাদি তাদের এ দেশ ভালো লাগেনি না ভালো লাগলে শুধু নয় ওই তাদের তো ছিল তো বেশি দিন ডোয়ায় তারা যা পাঁচজন ব্যস্ত হয়েছে বলতে বলে এমনি কিছুদিন একটু পরীক্ষা মূলক হবে পাঠানো হয়েছে যাওয়া আর কি কেউ থাকলো না আমার কচি ভাইও থাকলো না আমার কেউ থাকলো ছোট ছাত্রও থাকলেন না কেউ থাকলেন না তাদের ওদেশ পরে কেমন লাগে কেমন তারা ওদেশে থিতু হয়ে গেলেন ভালো আছেন এখন তারা কেমন আছে ভালোই তো আছে ভালোই আছে তবে মুসলমানদের আগে যেমন একটা সেই অশিক্ষার যে ব্যাপারটা ছিল সেটা কাটছে না কেন সেইখানে সরকারের কিছু করণীয় থাকতে পারে আমার মনে হয় যে ওই ওদেরকে ওরকম করে ভোটের জন্যে তুল তুলে এক প্লের মধ্যে রেখে দেওয়া কিংবা ওদেরকে প্রতিনিয়ত প্রশ্রয় দেওয়া এইটা না করে তারপরে মাদ্রাসা শিক্ষা অনেক এ করে দেওয়া আমার মাদ্রাসা শিক্ষাকে নানানভাবে সংস্কার করে আধুনিক করার চেষ্টা করা এই সমস্ত না করে সত্যিকারের অর্থে 
আমার মনে হয় যে সরকার পরিচালনা এই তো একটু আগে বললাম রাষ্ট্র আর সরকারের মাধ্যমে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে হ্যাঁ তারা অনেক সাবধানী হওয়া উচিত এবং এটা শুধু মুসলিমদের ব্যাপারে বলছি না ওখানে অনেক আদিবাসী আছে আমাদের এখানটা কিন্তু অনেক বেশি হ্যাঁ বহু বাঙালি গ্রামের প্রায় ভেতরেই সাঁওতালের গ্রাম আছে প্রায় ভেতরেই পাশের বড় পুকুরটা চারিপাশে সাঁওতাল আছে হ্যাঁ তো এই সমস্ত এবং জনজাতিরা আমার আমার কাছে একটা বর্ধমান জেলার জন জাতিগুলোর বই আছে ওরে বাবা এত রকমের জন ওখানে হাড়ি বাঘ দি মুচি হ্যাঁ মুসলমান তো বটেই মুসলমানদের মতো কত ভাগ এ বৈচিত্র্য এবং অন্তমে এই বৈচিত্র্যগুলোকে যদি একটা ঐক্যের বন্ধনে বানো যায় অর্থাৎ বৈচিত্র্য রেখেও তাহলে হয়তো আমি মনে করি যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলির একটি হবে বাংলাদেশ হ্যাঁ এই বিষয়টা আমার আছে আমি আমার নিজের ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত গর্বিত হ্যালো আচ্ছা তো এখন আর একটা দুটি করি শুনি বিবেচনা মাঝে মাঝে তো অনেক কিছু ঘটেছে তো জমি সম্পত্তির জন্য বিরোধীওয়ালার উপরে যে একটা তার সাত সন্তান আর বিরোধীওয়ালা হ্যাঁ ফেলল হ্যাঁ ফেলল হ্যাঁ তার জন্য ওই কাহিনীটা কিন্তু একটা বহু প্রকাশ লিখছিল সমস্ত এই এটা আসবে মুক্তিযুদ্ধ আসবে তারপরে এটা সাম্প্রদায়িকতা আসবে এটা তো এটা একটা অংশ এবারে বেরোচ্ছে মানুষের মধ্যে এবং কি নিষ্ঠুর ভাবে মারা হলো মহিলা বাচ্চা গুলো মনে আছে না আচ্ছা এখন যখন আপনি পশ্চিমবঙ্গে যান ধরেন আপনি নিজের গ্রামেও গেছেন আমি জানি কীরকম বোধ হয় আপনার যে আপনি ওইটা আপনার দেশ ছিল আপনি আবার পুরো জীবনটা প্রায় এখানেই কাটালেন আবার যখন দেখি মানে এরকম কোনো আফসোসের অনুভূতি হয় যে এই দেশটা তো আমারও ছিল বা আফসোস একটুও হয় না হুম দুর্বল একটা আকর্ষণ এবং টান হুম সেটার থেকে মুক্তি পাবো না শৈশব নিয়ে ওই যে স্মৃতিকথা যে লিখলাম হ্যাঁ 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 তা ওই যদি কিছু পড়ে তাহলে তো বুঝতেই পারবে যে প্রতিটি ধানের নাড়া আছে না প্রতিটি গাছের গোড়া আছে না প্রতিটা একেবারে সে তো অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে কিন্তু ওখানে এখন যখন যাই হ্যাঁ তেমন কিছু বোধ করি না খালি মনে হয় যে লস্ট ওয়ার্ল্ড ওইটা মানে হারিয়ে যাওয়া জগৎ এখন আর ওই আমার ছোটবেলাটা এখনও আমাদের গ্রামে আর নাই যাতে তিনি সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থাৎ নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের কোনে পাওয়া খুব মুশকিল ছিল আমাদের এক গ্রামই একমাত্র তিলি সম্প্রদায়ের একটা বিরাট সম্প্রদায় ছিল সেখানে সুন্দরী কন্যা ছিল ছোট আমাদের স্কুলটা পাকা আশেপাশের স্কুল থেকে পড়তে আসে আমাদের গ্রামে জগ্রাম মহারানী কাশেশ্বরী উচ্চ নিজের বিদ্যালয় আমার স্কুলের নাম মহারানী কাশেশ্বরী একটা কলেজ আছে সেটা কিন্তু গৌরবপুরে আছে দেখি আছে ফুটবল খেলার মাঠ আছে বিশাল গোচারণ ভূমি আছে এগুলো সবই কিন্তু উনি ওর ভাগ্নিরা থাকতো আমাদের ওরা এক ভাগ্নির বিয়ে হয়েছিল আমাদের গ্রামে কাজে ওই গায়ের ওই ওই এক ঐতিহ্য আছে সেসবের এখনও কিছুই নেই শুনছি যে দেরিটাও অর্ধেক করে ফেলেছে হুম গাছগুলো বিশাল বিশাল গাছ ছিল গাছগুলোকেও কেটে ফেলেছে মানে আমাদের অভ্যেস তো খারাপ হয়ে গেছে মানুষের যেমন এ বাড়ছে সংখ্যা বাড়ছে 
তিনি তার মানে লোলু পথাও খুব উপায় নেই এবারে গেলাম এখন তো আমার কেউ বেঁচে ওই ব্যাপার নেই চাচাদের কেউ নেই হ্যাঁ চাচা তো ভাইরা আছে আমার চাচা দু ভাই যেরকম আমার সব তো ঘনিষ্ঠ ছিল সে দু বছর আগে মারা গেল তার চারটে ছেলে আছে এই চারটে ছেলে সংসার আছে এখন আমি যেতে হলে এদের ফের এদের সংসারে যাই আর জীবনে কেমন করছে ওরা কেমন করছে ওরা কেমন ওদের একটা মেয়ের ছেলে কারণ ওদের না ওদেরও আমার নাতি নাতি হ্যাঁ সে কী করে করছে কি এখন বিশ্বভারতীতে বাংলায় পড়ছে বিশ্বভারতীতে বাংলা পড়ছে কেউ তুমি এগুলি আনবা তো বাংলা পড়ছে আর পড়া সবাই এরা বলতো না ওই তুমি আগে যেমন ছিল তখনও যেমন এই লেখাপড়ার কোনো ইচ্ছে স্পৃহা ছিল না হ্যাঁ দুটো অদ্ভুত জিনিস ছোটো লোক কিন্তু মেয়েরাও বুঝত আর মুসলমান ছেলে মেয়ের কাউ কেউ না আমাদের পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারছে না পরবর্তীকালে এখন দু একটা ফ্যামিলি স্কুলে দেখলাম হ্যাঁ আমাদের পাশে যে আর একটা শেখ ফ্যামিলি ছিল সেখানে দু চারটে দেখলাম মেয়েও এবার অনেক দেখলাম অর্ধেক প্রায় ক্লাস নাইন এটি নেই ওই আমাদের ওই স্কুলে আর কি বদলাচ্ছে কিন্তু যে আমার মনোমতো বদলাচ্ছে আমি যে খুব খুশি হতে পারছি তা নয় কাজে এখন পশ্চিম বাংলায় গেলে হ্যাঁ সেই উত্তেজনার ঠিক হয় না আমি যা যা করতাম সেসব আর করতে পারি না ইচ্ছেও করে না আমাদের দেশে তো সাম্প্রদায়িকতা আছে এটা তো অস্বীকার করার উপায় থাকছে এটা এখন যা ঘটনা এটা দূর করার জন্য কি কি করা যায় মানে করেন কি কি করলে এই দুই সম্প্রদায় একটু পরস্পর প্রতি আর কাছাকাছি আসতে পারে একটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রের তরফ থেকে তাদের প্রতি কোনো বৈষম্য আচরণ না করা সেটা করা খুব কমই হচ্ছে হচ্ছেও না সেটা আমি সেটা আমার প্রশংসাই করি চাকরি বাকরি এখনও বোধ হয় ওর বোধ হয় হিসেবে মতো আসে না এই হিন্দু বেশি দেব না পারলে মুসলিমকে চাকরি কোনো কোনো লোক হয়তো এরকম করতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে ইউনিভার্সিটি থেকে তাকেও তো বুঝি ইউনিভার্সিটি বুঝি যে প্রচুর পরিমাণে এখানে কোনো অন্যান্য চাকরি তো বাংলাদেশ বরং এক এক সময় মনে হয় যে কী জানি পশ্চিমবঙ্গ খবর তো জানি না এই পশ্চিমবঙ্গে অত মানে কম্পিটেন্ট মুসলিম পাওয়া যায় না এখানে তো প্রচুর নানান জায়গায় খুব যোগ্য জায়গাতেই তো সমস্ত হিন্দু যারা শিক্ষিত মানুষ তাদের জায়গা আছে আর সেই জন্য আমি বলছি যে মোটামুটি উপরের লেভেলে শাসনের লেভেলে সেইভাবে কোনো পাঠ মানে সাম্প্রদায়িক কিছু নেই আমাদের সংবিধানে যেটা ছিল তা তা যদি সাহেবের যে অভিষ্ট সংবিধান শেখ সাহেবের যে ইয়ে সেটা মোটামুটিভাবে আছে তবে এর মধ্যেও গুপ্ত ইয়ে হয়ে যাচ্ছে খুব ঠাট করে এক একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আমার ধারণা এইসব জায়গায় সরকার যদি অত্যন্ত কঠিন পদক্ষেপ নেয় আর একটা কাজ করেছে তো এখন তো উচ্চারণ করা যাবে না হ্যাঁ মানুষের ধর্ম আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম আছে কিনা আর আমি জানি না করা হলো তাও করা হলো ছিল না তারপরও করা হলো আর কি তো যাই হোক সে সেসব নিয়ে কথা বলি অনেক রকম কথা বলবি সেন্টিমেন্ট যে দেশে আর ভাগ সঙ্গে সঙ্গে লাইফ পেয়ে যাচ্ছে আমাদের হেফাজত হেফাজতের তিরানব্বই ভাগ মুসলমান আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কেন পড়া হবে তাহলে এতে বোঝা যে ওরা শুধু এমনি মূর্খ না ওরা হচ্ছে যে একেবারে পর্বত প্রমাণ মূর্খ এরকম রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দু না এটাও জানে না রবীন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্ম এটাও জানে কি মূর্খ তার না সে তো জানেই তো এইরকম মূর্খতা এই মূর্খতার চর্চা করাটা কি ঠিক হবে আমার তো মনে হয় না বেশি দিন ঠিকবে না জঙ্গিবাদ ঠিক হবে বেশি দিন কালকে লন্ডনে এরকম কাণ্ড করেছে বাঙালিদের একেবারে 
যে আমি আমার আর প্রশ্ন নাই তো দেখেন তো আপনি যদি আর কিছু আমাদের বিষয়টা তো বুঝতে পারলেন দেশ ভাগ এবং আমরা একটু ফিরে তাকাতে চাই দেখতে চাই বাংলা ভাগতে আর দেখেন তো আপনার কিছু মনে হয় এটা বলতে চান আমি নিজে কিন্তু সবাইকেই বলি যে আমি নিজের মনটা কিন্তু খুব সদা প্রফুল্ল থাকে আমি কিন্তু সহজে তাকে বলা যায় যে এখন বিষণ্ণ হয়ে আশা ছেড়ে দিয়ে তাকে বলা যায় খুবই মানে নেগেটিভ চিন্তা সেটা কিন্তু আমি করি না এই জন্য আমি নিজে যেমন সবসময় আনন্দ পরিপূর্ণ থাকতে চাই তেমনি আমি মনে করি যে বাংলাদেশেও মানুষও ঠিক সেইভাবেই হ্যাঁ সেই সুযোগ তারা পাবেন লেখাপড়ার সুযোগ তারপরে তোমার ভূসম্পত্তির সুযোগ যা দরকার বাংলাদেশে আধুনিক সভ্যতায় যা দরকার আধুনিক সভ্যতায় শিক্ষিত হব বাড়তে জিনিসগুলো যেন বাদ দিতে পারি হ্যাঁ আমরা যেন ও এ না হয়ে পড়ি কি বলা যায় যে কাকে ময়ূর পুচ্ছ যেন পড়তে না যাই এইটা রাখতে হবে আমি গভীরের আমি বাঙালি তার বিশেষত্ব আছে ঠিক সে কারুর কথা নয় সে বাঙালি এবং বাঙালি মূল কথা সে কারুর কথা এই অঙ্গটি কিন্তু তা নাহলে হ্যাঁ নিজের মর্যাদা উঠতে থাকে না তা নাহলে খালি মনে হয় যে আরে এটা আমি গেলে হয়তো আমার মনে হয় যে এই এই যে এখনকার তরুণ প্রজন্মের ওরকম একটা এই জন্ম সেটা একটা খারাপ জিনিস আর একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে যে জন্মদূর হ্যান ত্যান খাটানোর জন্য এই যে আদম পাঠানো হয় এটা খুব অপছন্দ এটা আউটসোর্সিংয়ের নামে আর এ বাড়ার নামে আমি এটা সমর্থন করতে পারি না কারণ তাদের যে দুর্ভোগগুলো কাগজে আসে সে তো সহ্য করা যায় না ঠিক <laughs> 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 হ্যাঁ খুব ভালো খুব ভালো সেটা খুলে দেয় না খুব ভালো থ্যাংক ইউ অনেক খুলে